Okay, okay, Leute. Ich mache ja schon. Wir gucken hier wieder unsere Lieblingsfeuerwehrmänner. Oh, Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt. Da, oh, da machen die das doch bestimmt mit so einer Kreissäge auf, ne? Wenn sie da eingeklemmt ist oder was? Aber nicht, dass das irgendwie so ein... Nicht, dass das so... Ich, ich möchte da nicht irgendwelche Leute in Gefahr sind. Also, wisst ihr, was ich meine? Der ist da so schwer gestürzt. Das war ein ganz kurioser Einsatz. Das Einsatzstichwort hier äh, war zunächst mal auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall. Somit sind wir dann auch nur mit dem einen Löschfahrzeug ausgerückt zu der Einsatzstelle. Mit einer Bergschere? Das heißt doch nicht Bergschere, oder? Spreizer! Ah, ein Spreizer! Wir sind nach einigen Minuten Anfahrt dann in dem Stadtteil Horst angekommen, wo dieser verunfallte Pick... Der Bezirk heißt doch nicht Horst! Ja, sind dann angekommen und dann hat sich uns eine ganz andere Situation dargestellt. Rettungswagen? Von der Wache 4 wahrscheinlich. Eine Sache, die, die ich mich jetzt so oftmals frage, ist, das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, vielleicht sind es tatsächlich alles Angehörige, aber warum stehen da so viele Menschen? Leute, warum? Das sind doch nicht, das sind doch nicht alles Verwandte. Uns ist dann sehr schnell aufgefallen, dass die Fahrerin sich noch in dem Pkw befand. Tür auf, ne, ne? Könntet ihr? Bitte? Tür geht nicht auf, ne? Nee, haben wir auch versucht. Hätten Sie da eingeklemmt? Zuhalle 22 vom Schlag ist die letzte Eine eingeklemmte Person. Durch die große Menschentraube war diese Einsatzstelle natürlich nicht sehr übersichtlich. Alle weg damit, weg Zeit, Alter, damit. Will jeder einen Film drehen und jeder will ganz weit vorne sein. Und dadurch werden wir als Einsatzkräfte auch sehr bedrängt und äh, es ist manchmal nicht schön. Ja, wir erhöhen dann auf eingeklemmte Personen. Ja, vor allen Dingen, das ist, das ist eine Sache, die ich echt ekelhaft finde, wenn die Leute da so stehen. Ich muss sagen, ich war mal bei einer Sache, da habe ich auch zugeguckt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber das, das Video gibt es tatsächlich auch auf YouTube. Das war bei diesem... Ähm, wo diese Hochseilbahn stehen geblieben ist, in Köln. Aber der Einsatz war ja da an diesem Ding. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, bei so einem Rettungseinsatz da zu stehen. Ist das Auto hier beteiligt jetzt hier, oder was? Könnt ihr die Leute doch mal alle wegschicken? Ja, schickt die weg. Komm. Wir haben dann auch festgestellt, dass die Person, oh, die in das ist jetzt saß, wohl eine größere Verletzung hat, weil sie sich wohl so erstmal nicht bewegen konnte. Airbag hat nicht ausgelöst, ne? Airbag Sicherungssystem mal eben von eurem Auto. So, ich mach das jetzt mal da dran. Wir haben den Airbag gesichert, sodass der, wenn der nochmal aus Zufall auslösen sollte, Ach, nicht gleich der Person vor den Kopf schlägt. Ähm, Tommy, das ist bereits schon Spanisch. Das wusste ich gar nicht, dass man das einfach so zu... Echt, normalerweise gibt es auch einen Knopf, um den Airbag zu deaktivieren, oder? Aber ich wusste nicht, dass man noch so ein Ding da so vorschieben kann. Dahin machen, dass wir hier genug Platz haben. Dann ziehe ich den schnellen Griff hier rüber. Wir legen dann auch immer sofort eine Wasserleitung, schmeißt unsere Schnellangriffseinrichtung. Der Einsatzstichwort war ja, läuft Betriebsmittel nach Verkehrsunfall aus Pkw. So, wenn zum Beispiel Benzin ausläuft und das Benzin entzündet sich und die Person ist im Wagen noch eingeschlossen, ist das natürlich ein, äh, ein Horror, eine Horrorvorstellung. Es war dann auch der Rettungsdienst vor Ort, der sich um die Patientin gekümmert Ah, das kann man nur beim Beifahrer, okay. Verkehrsunfall, 50 km/h, die Person ist eingeklemmt. Nackenschmerzen, keine Übelkeit. War soweit vital stabil, aber nichtsdestotrotz eingeklemmt, sodass wir erstmal das Alarmstichwort erhöhen mussten auf eingeklemmte Personen, sodass dann eben weitere Kräfte zur Einsatzstelle gekommen sind. Notarzt zur Einsatzstelle. Auch Warum stehen die denn da immer noch rum? Batterie abklären. Genau, alles vorbereitet. Die Batterie ist abgeklemmt. Wir bauen unsere ganze Hydraulik auf, womit wir das Auto zerlegen, um so schnell wie möglich die Person auch aus dem Auto zu befreien. Sie ist hier raus, hat gesehen, er war noch hinten, aber er muss so schnell gewesen sein, auch deswegen die Wucht. Die war schon hier, da ist er hier rein. Das ist eine zweite Pkw. Der hier reingefahren ist, der ist weg, der ist da hinten. Der Kollege vom Rettungsdienst, der im Auto war, hat eine umfangreiche Voruntersuchung der Patientin vorgenommen. 
Nur, wenn Sie sie was fragen, sie versteht sie nicht so gut. Deswegen. Okay, prima. Dann halten Sie sich bitte in der Nähe, ja? Ich bin hier vorne. Die schieben uns ja nach hinten. Deswegen. Fragen Sie ja. mal nach wegen Kreuzschmerzen, ob sie Schmerzen im Rücken hat. Oder ich mach mal die Innenverkleidung weg, ne? Guck mal, die hat auch jetzt da hinten am Kopf so eine, so eine Stütze. Wahrscheinlich, falls sie Nacken äh, irgendwas am, am Rücken oder so hat, damit da nicht Ende Gelände ist. Also hier ist kein Seitenairbag drin, Peter. Wir müssen in diesem Fall halt gucken, weil die Frau über Wirbelsäulen Schmerzen klagt oder Schmerzen im ah, Rücken ja. klagt hat, dass wir so schon wie möglich aus dem Fahrzeug rausbekommen. Das heißt, wir können nicht über die offene Seite gehen, also über die Beifahrertür, weil die Strapazen für die Frau dann. Guck mal, er ging da gerade schon mit so, einem, mit so einem Schraubenschlüssel. Das heißt, wir haben ein schweres Gerät äh, vorgenommen, eine Schere, einen Schweizer. Schreiben wir die Scheiße raus. Wenn wir hier in dem Bereich arbeiten, nicht, dass uns das wegsplittert, da können wir besser eben einmal abkleben ja, ja, und so lange. Dann wird die Patientin durchweg darauf vorbereitet, was wir von außen für technische Maßnahmen einleiten, weil für uns ist das Routine, für den Patienten ist das in der Regel immer eine Ausnahmesituation, die zusätzlich Stress bedeutet. Äh, die junge Dame, einmal kommen Sie mal einmal. Wir machen eben die Scheibe hinten raus. Sagen Sie also sie einmal, dass Sie hier die Scheibe machen, kaputt machen, dass Sie sich nicht erschrecken soll, dass es jetzt gleich einen Knall gibt eben, ja? Was man auch sieht, ist, dass wir eine Decke gespannt haben im Pkw, um gegebenenfalls abfallende Teile vom Pkw davor zu hindern, dass die Patientin davon getroffen wird. Genau, ich, halt, ich klemme die hier ein, alles gut. So, gibt jetzt einen Knall, Tim. Okay. <lacht> Wie easy einmal. Das ist krass und wie routiniert. Und vor allem dieses Werkzeug, womit sie das dann so kaputt gemacht haben. Ein so ein ganz kleiner Zack, Alter. Und direkt war das Ding weg. Weil das sind ja auch so Scheiben, die man normalerweise nicht splittern. Ich zieh die Ventile, ne? Oh, jetzt. Jetzt geht's da an das dicke Gerät. Wir hm? müssen das Auto stabilisieren, sodass das Auto auch nicht mehr in irgendeine Richtung weg kann. Ich wollte schon gerade sagen, warum machen die da jetzt irgendwas an den Reifen? Der Wagen ist ja, eh komm. wirtschaftlich total kaputt, so wie man das beurteilen konnte, weil halt alles eingedruckt war. Wichtig ist, die Patientin da vernünftig und gesund rauszukriegen, ohne ihr noch größere Schmerzen und Schäden zuzufügen. Sollen wir? Versuchen aufzukriegen. Ja, jetzt holt doch mal die ganzen Leute da weg. Das Ding hat aber auch äh, Tinte auf dem Füller. Dann noch mal hier oben, noch mal drücken. Super, super, warte, nichts machen, nichts machen, ich guck mal. So, noch mal. Der hat echt Power. Super. Jetzt auf das Ding. Jetzt machen wir einmal mit Schere. Frag mich, wie viel Power dahinter steckt. Ja, Weil es geht ja durch frei. wie Butter. Was? Also, also sie ist vital wohl unauffällig. Ja. Ist mit ca. 50 km in die Seite reingefahren. Bis der Arzt sich dann ein Bild von der Situation gemacht hat, sind wir eigentlich immer vom Schlimmsten ausgegangen. Ja. Also wir müssen uns dann immer nachrichten, was der Notarzt möchte. Wir schlagen vor, also so, so, so können wir machen, also so würden wir das machen. Ich würde sagen, kombi Carrier drauf drehen, rausnehmen, aber langsam raus. Das Problem ist, ich kenne mich da nicht so aus. Ist es jetzt circa, circa 20 Tonnen? Das sind ja 20 Tiger. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Ich würde Trage hier vorne längs machen, genau. kombi Carrier drunter, dass wir sie da draufsetzen und dann mit kombi Carrier drauf. Äh, auf diese, diese, diese... Ähm diese Schiene da liegen. Genau, auf, die, auf den Kombikerrer. Gar nicht mit Vakuummatratze, sondern alles nur mit dem Kombikerrer. Sehr gut. Okay, okay Kombikerrer. Ah, jetzt, jetzt. Nee, wir sollen Platz. Das ist, ist ja komplett frei jetzt. Wir können sie so rausrotieren. Er sagt, der Wirbelsäule ist unauffällig. Also man hätte jetzt einfach auch die B-Säule noch rausnehmen können. Die hintere Tür, dann hätte man noch mehr Platz gehabt. Man hätte das Dach in der Mitte falten können, dann hätte man noch ein bisschen mehr Platz gehabt oder noch mal komplett abnehmen können, da hätte man ganz viel Platz gehabt. Wir machen äh, an die Seite. Junge, ja. einfach alles weg. Runter, setzen Sie drauf, drehen Sie und legen Sie dann direkt Achsen recht hin. Ja, das ist klar. Ja? Brauchen wir nur ein paar Mann hier. Ja, ja. 
die hat äh, wohl Verdacht auf Schleudertrauma und Gehirnerschütterung und äh, halt so ein paar Prellmarken am Körper von, von Anschnallgurt. Und was der Arzt dann noch weitergemacht hat, haben wir auch nicht mitbekommen, weil wir mit den feuerwehrtechnischen Sachen beschäftigt gewesen sind. Weiter, direkt parallel davor, so. Wird es schwierig, da drüber zu rutschen, ne? Ah. Ja, wegen der, wegen der Beine und ja, dann ziehen ein Stück zurück. Nee, nicht laufen. Sie drehen sich einfach, als würden Sie sich hier draufsetzen. Nee, ich glaube, die, vers die versteht nichts. So, okay. okay, jetzt einmal komplett drehen. Sie sitzt jetzt falsch rum, ne? Einmal die oh Beine Gott, nehmen. Bei. Okay, alles gut. Alles gut. So, und jetzt einfach nach hinten hinlegen. Ich habe alles, ne? Okay. So, jetzt machen wir die Headblocks noch dran. Um da nicht in Gefahr zu laufen, dass die Folge dessen eine Querschnittslähmung sein wird, gehen wir natürlich so schon wie möglich mit der ganzen Sache um, sodass sie keinen Schaden weiter davon nehmen wird, als er schon ist. Also die Beifahrerin, ja, die hat dann an, am Rand gesessen, die wurde auch von einem anderen Rettungswagen betreut. Im Verlauf des Einsatzes sind die Vitalparameter auch ein bisschen in den Keller gegangen und daraufhin haben wir natürlich auch im Vorfeld schon, weil wir gehört haben, dass da mehrere Personen beteiligt waren, auch noch Rettungswagen nachgefordert. Wollt ihr eure Frage dann hier holen? Ja, ja, wir holen die Frage. Ja. Gutes Kommando, Tobi. Ja, alle fertig? Dann auf oh, eins, zwei, Da ist schon noch Platz da drei. drin. Fangt ihn da auch mal direkt rein. Ich glaube zum Beispiel auch, dass so den, den Beruf eines Feuerwehrmannes auch nicht jeder durchziehen kann. Vor allen Dingen, wenn man das ganz, ganz lange macht, weil du ja auch ganz viele Schicksale mitbekommst. Feuer und Flamme. .wdr.de Im Endeffekt sind die Patienten dem nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus zugeführt worden. Wir haben dann die Einsatzstelle einsatzklar an die Polizei übergeben, die dann noch eine Rekonstruktion des Unfallgeschehens anstrebt. Hilfe geleistet, Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Ei, 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 da wurde mal, aber das war interessant, weil man so gesehen hat, wie, wie diese Hydraulikdinger da eingesetzt wurden.